叔，您可算是回来了，奴才给您磕头了。贤妃娘娘进里头瞧瞧吧，里头的陈设都是按照您的喜好摆的。这里面的人，奴才挑了一些昔日延禧宫中心的旧人，凡是新拨来一坤宫的，奴才都查了他们祖宗三代，底儿都是干净的。贤妃娘娘一路辛苦了，西暖阁中已经备好了糕点，您先用着。素心，行了，都起来吧。可算出来了。那，这个给你，戴上。哎呀，这个绒花你还留着呢。<笑>好吧，谢谢你的好意头。哎，皇上在里头呢。上的口气，就好像臣妾去了趟御花园，散散心便回来了。朕这么说的意思，是仿佛你一直在朕的身边，从未离去过。来，朕知道你受委屈了。皇上知道臣妾委屈，却还是将臣妾送入了冷宫。朕才登基几年，内有太后和后妃，他们都是有家室的。外有老臣，与他们盘根错节。且当时，事关两位皇嗣，每个人每件事，都指向你。如果朕执意将你留在身边，不做任何处置，前朝和后宫的人，都会要朕给一个交代的。所以皇上只能如此处置臣妾。即便是对臣妾的冤屈有所疑心，皇上也只能这么做。比起前朝和后宫的安定，臣妾是可以牺牲的那一个。如意，朕是皇帝。朕坐拥天下，可还是会遇到重重的掣肘，还有无奈。且皇娘说了，要暂时将你废弃，才能够断了那些人要继续害你的念头。后来如何呢？皇上自己也看见了后来，朕才知道，将你留在身边，才最为安全，最为稳妥。如意啊，朕是真的害怕，怕你焚身火中。
怕你死在砒霜之下，所以无论如何也要让你回来，留在朕的身边。你手上的冻疮，朕那日就看见了。朕准备了宫里面最好的治冻疮的药，朕替你擦擦。来，坐。这不该是皇上做的。朕愿意。谢皇上。朕想着，为了迎你出来，特地为你准备了一份礼物。李玉啊，瞧瞧。如今这时节，怎么会有绿梅花苞？有些脂粉香，并不是全然的绿梅香味疏疏帘幕映娉婷，出世小妆心。皇上，这是给臣妾添新妆的。朕知道你喜欢绿梅，所以特地制了这绿梅粉，专供你使用。绿梅粉，嗯，贤妃娘娘，这绿梅粉怎么制？那可是皇上亲自研磨的。为了这个，皇上可谓是费尽心思，迷尽珍宝，最后才定下用蜜陀僧、白檀、冰片各一钱，又以当季开得最盛的白莲蕊、白蜀葵、山奈、赌糯香研制绝洗，或以珍珠末、淡青为粉。再请宫中手最巧的宫女折来新鲜饱满的绿梅花苞，用这粉小心灌入花苞内，用线扎起花尖，密封于花房之内蒸熟，浸至玛瑙盒内足月，才得以如此花香沁粉，能令面容银似白梅凝雪。娘娘，皇上一直惦着您，在冷宫里容颜憔悴，盼着您能早日红颜如昨呀。索心，怎么哭了？朕可算是熬出来了。是啊，绒花怎么不带上？以后我自己把它带上。皇上仿的是明熹宗义安皇后的玉簪香粉法，只是。赌糯香名贵，千金难求。用它做敷面的香粉，臣妾高兴却也心惊。若是让旁人知道了，不知道又会惹出什么样的是非。再名贵的材料，也比不上朕的心意。你只要记得朕的心意，其余的你什么都不用管。臣妾谢皇上的心意。只是对臣妾而言，最贵重的不是这些身外花物，而是在绝境里，皇上不会放开臣妾的那双手。朕的手一直都在，你放心，如意，从今以后，朕绝不会让你再陷入绝境里，相信朕。
皇上，臣妾想求皇上一个恩典。你说，冷宫的侍卫凌云彻对臣妾有救命之恩，还想请皇上调他出冷宫，寻一个好去处。嗯，那是当然的，朕会叫御狐去办。臣妾替凌云彻多谢皇上